नमस्कार आज हम आपको हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन के बारे में कुछ रोचक बातें बताएंगे और ये भी बताएंगे थोड़ा सा कि डीसी ट्रांसमिशन क्या होता है ये डीसी ट्रांसमिशन का एक सिंपल कंसेप्ट है यहाँ एसी सप्लाई है ये स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को बढ़ा देता है और ये थारिस्टर से बना हुआ थ्री फेस फुल ब्रिज रेक्टिफायर है और ये डीसी ट्रांसमिशन लाइन है यहाँ से पावर एसी डीसी में बदल जाती है फिर डीसी ट्रांसमिट होती है उसके बाद फिर यहाँ पर थ्री फेस ब्रिज होता है जो डीसी को एसी में बदल देता है और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वोल्टेज फिर कम कर देते हैं जो आपके घरों में होती है पावर आती है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आती है वो एसी ही होती है मैं यहाँ ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूँ अगर पावर दिल्ली से बेंगलोर ट्रांसमिट करनी है तो इतनी दूर ए से नहीं हो पाएगी उसके लिए डीसी ट्रांसमिशन यूज करते हैं घरों में आपको एसी ही मिलेगी वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से मिलती है इसके बाद ये थ्री फेस कंट्रोल्ड थारिस्टर रेक्टिफायर है मतलब इससे कंट्रोल करके हम यहाँ पे वोल्टेज या करंट कम ज्यादा कर सकते हैं और ये ब्रिज एसी को आर वाई बी ए सप्लाई है उसको डीसी में बदल रहा है यहाँ पर हमने एक थ्री फेस ब्रिज दिखाया है जिसमें एक एक थारिस्टर दिखाया है जो कि आप सब लोग ने पढ़ा होगा लेकिन ये जो थारिस्टर हैं वो कम वोल्टेज के होते हैं एक किलो वोल्ट दो किलो वोल्ट तीन किलो वोल्ट मगर डीसी ट्रांसमिशन सौ किलो दो सौ किलो चार सौ किलो वोल्ट का होता है तो एक थारिस्टर से काम नहीं चलता तो क्या करते हैं बहुत से थारिस्टर सीरीज में लगा देते हैं ये जो सारे थारिस्टर हैं वो सिर्फ एक की जगह लगाते हैं हमने जिस प्रोजेक्ट में काम किया था उसमें सीरीज में 96 सिक्स थारिस्टर लगे थे मतलब यहाँ पर 96 सिक्स थारिस्टर लगे थे तो पूरे में कितने हो जाएंगे 576 खाली एक साइड में और दूसरी साइड में फिर 576 होंगे तो टोटल हमने ग्यारह सौ बावन थारिस्टर यूज किए थे अब हम आपको इसके बारे में कुछ रोचक बातें बताते हैं जो हाई वोल्टेज का ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो एक बड़े से कमरे के अंदर रखते हैं 400 सौ किलो वोल्ट का होने के बावजूद उसको एक बड़े से हॉल में रखा जाता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है बाहर नहीं रखते अब दूसरी रोचक बात है कि जो बड़ा सा रूम होता है वो डस्ट फ्री होता है डोर अगर ओपन रह जाए तो भी देखिए ये रूम है रूम का डोर ओपन है तो क्या करते हैं यहाँ पे एक ब्लोअर होता है जो बहुत प्रेशर से इसको क्लीन एयर अंदर भेजता है तो अंदर एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है इस वजह से डस्ट अंदर नहीं जा सकती अंदर से बाहर आ सकती है तो ये रूम हमेशा क्लीन रहता है डस्ट प्रूफ अब तीसरी रोचक बात है कि जो थ्री फेस थारिशा रेक्टिफायर होता है ना उसको रूफ से छत से लटका देते हैं वो जमीन पे नहीं रखा होता हाल के अंदर तो होता है मगर छत से लटका हुआ मैं दिखाता हूं आपको कैसे देखिए कमरा है इसमें तीन फेस हैं आर वाई बी यहाँ भी बहुत सारे थारिस्टर हैं यहाँ भी हैं यहाँ भी हैं देखिए हमने थारिस्टर दिखाए हैं ऐसे लेयर में होते हैं इधर होंगे फिर एक लेयर और होगी फिर एक लेयर और होगी ऐसी कई लेयर होती हैं अब आपको बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में थारिस्टर लगाने हैं तो ऐसे ही रखना पड़ेगा ना और ये इंसुलेटर है उससे ये छत से लटके हुए हैं और यहीं से आर वाई बी कनेक्शन चला जाता है जिस प्रोजेक्ट में मैंने काम किया था उसमें हमने इक्विपमेंट को छत से नहीं लटकाया था उसको हमने यहाँ पे इंसुलेटर लगा के जमीन पे रखा था वो हम लोग का पहला प्रोजेक्ट था और एक्सपेरिमेंटल लाइन थी अब जो ब्रिज में बहुत सारे थारिस्टर लगे रहते हैं उनमें हैवी करंट बहती है 
एक हज़ार एम्पियर या उससे ज़्यादा तो बहुत गर्म हो जाते हैं तो उनको कूल करना पड़ता है वो हम वाटर से करते हैं एयर या फैन से नहीं और वो वाटर डी होता है जो वाटर होता है अगर डी वाटर हो तो वो एक इंसुलेशन का काम करता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो वाटर चार सौ के तक चला जाता है अब जो पावर है डीसी पावर वो निगेटिव या माइनस वोल्टेज में भी ट्रांसमिट होती है अगर आपको आठ सौ के बी चाहिए तो चार सौ के बी प्लस में और चार सौ के बी माइनस में मैं दिखाता हूँ आपको एक छोटा सा डायग्राम इसके लिए यहाँ पर हमने ब्रिज रेक्टिफायर को बैटरी की तरह दिखाया है आप इसको रेक्टिफायर ही समझें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी तो एक रेक्टिफायर प्लस चार सौ के बी जनरेट कर रहा है और एक माइनस चार सौ के बी तो माइनस में भी पावर ट्रांसमिट होती है और टोटल कितना हो गया वोल्टेज एट हंड्रेड के बी अब इसका मतलब ये नहीं है ये ज़मीन है अर्थिंग है अर्थ कि ये ज़मीन के अंदर हो ऐसा नहीं होता ये भी ऊपर ही होता है मैं दिखाता हूँ कैसे आपको ये देखिए अगर आप दो बैटरी ले लें या दो रेक्टिफायर ले लें तो ये प्लस चार सौ के भी इस निगेटिव वाले को ग्राउंड कर देते हैं और दूसरे के पॉजिटिव को ग्राउंड कर देते हैं तो निगेटिव में माइनस चार सौ के भी आ गया तो ये और ये दोनों अर्थ के ऊपर ही हैं मगर कनेक्शन ऐसा है कि ये प्लस फोर हंड्रेड के भी ये माइनस फोर हंड्रेड के भी और ये ग्राउंड अब डीसी ट्रांसमिशन में जो थारिस्टर्स लगे होते हैं वो फाइबर ऑप्टिक केबल से कंट्रोल्ड होते हैं उनको ऑन करना हो या ऑफ करना हो ऑफ करने का मतलब क्या होता है कि अगर गेट सिग्नल हटा लो तो थोड़ी देर के बाद वो ऑफ हो जाएगा जब करंट जीरो होगी कोई ऑफ का कंट्रोल सिग्नल नहीं होता और जो इसका गेट सर्किट होता है थारिस्टर का उसके लिए कोई एक्सटर्नल ए या डी सप्लाई नहीं होती वो बिना ए सी डी सी सप्लाई के काम करता है मैं दिखाता हूँ आपको सिंपल सर्किट देखिए यहाँ पर बहुत सारे थारिस्टर सीरीज में लगे हैं सब थारिस्टर को हमें ऑन करना है ऑफ नहीं ऑफ ये ऑटोमेटिक होता है जब करंट जीरो हो जाती है तो ये कंट्रोल रूम है ग्राउंड पे और ये हाई वोल्टेज पॉइंट है चार सौ के बी ये है गेट सर्किट ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है यहाँ पे आईसी लगे होते हैं मैंने सीमोस आईसी यूज किए थे वो आईसी 400 सौ के बी पर लगे होते हैं मगर उनको कुछ होता नहीं और इन दोनों के बीच में ऑप्टिकल केबल होती हैं एक से सिग्नल भेजते हैं एक से सिग्नल वापस आता है तो जब भी इसको ट्रिगर करना होता है तो यहाँ से सिग्नल भेजते हैं और फिर यहाँ से इधर एम्पलीफाई होकर गेट में चला जाता है इसको सप्लाई यहाँ से मिलती है अब अगर यहाँ पे सौ थारिस्टर लगे हैं तो ऐसे ऐसे सौ गेट सर्किट होंगे अलग अलग और दो सौ ऑप्टिकल केबल होंगी ये सारे इस कंट्रोल से कनेक्ट होती हैं बहुत सारी केबल होती हैं अब अगर एक या दो थारिस्टर फेल हो जाए इसमें तो भी रेक्टिफायर काम करता रहता है मान लीजिए ऐसे एक थारिस्टर फेल हो गया तो भी ये काम करेगा क्या करते हैं कि इसमें कुछ थारिस्टर एक्स्ट्रा लगा देते हैं अब अगर जब कोई थारिस्टर यहाँ पे फेल हो जाता है तो कंट्रोल को तुरंत पता चल जाता है कि एक थारिस्टर फेल हो गया नहीं तो प्रॉब्लम ढूंढने में बड़ा टाइम लगेगा ये जो थारिस्टर है जब फेल होता है तो शॉर्ट होता है ओपन नहीं होता अब डीसी ट्रांसमिशन में कभी कभी अर्थ के अंदर बहुत दूर तक एक हज़ार एम पी करंट तक बह सकती है मैं इसको आपको सर्किट डायग्राम से समझाता हूँ देखिए यहाँ पे हमने फिर डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम दिखाया है प्लस दो सौ के बी का अब दूसरा मैं दिखाता हूँ यहाँ पे हमने दिखाया है माइनस दो सौ के बी का तो दो लगा रखे हैं एक प्लस में और एक माइनस में प्लस टू हंड्रेड के बी माइनस टू हंड्रेड के बी टोटल हो जाएगा ये फोर हंड्रेड के बी 
तो इसमें अर्थ में कोई करण नहीं बहेगी ये अर्थ है करण कैसे बहेगी ऐसे इधर से करण जाएगी इधर से आएगी अब अगर मान लीजिए अभी अर्थ में कोई करण नहीं बह रही लेकिन अगर ये वाला खराब हो गया तो हम खराब कर देते हैं अब क्या होगा जो ऊपर वाला अभी भी काम करेगा मगर अर्थ में करण बहेगी कैसे ऐसे पहले जो वापसी की करण थी वो इधर से जा रही थी मगर अब वो अर्थ से जा रही है तो अर्थ में फुल करण बहती है अगर एक काम करे और दूसरा काम ना करे इसी प्रकार अगर ऊपर वाला खराब हो गया तो ये नीचे वाला ये नीचे का मतलब माइनस टू हंड्रेड के बी वाला काम करता रहेगा नीचे का मतलब जमीन के नीचे नहीं है तब करण कैसे बहेगी ऐसे तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो अगर दोनों में से एक खराब हो जाता है तो भी डीसी ट्रांसमिशन काम करता रहता है मगर आधी पावर पर काम करता है बिल्कुल बंद नहीं होता और इस अर्थ में ये सैकड़ों किलोमीटर दूर होगा हो सकता है पाँच सौ या हजार किलोमीटर की लंबाई हो इस अर्थ से डिस्टेंस की उसमें पूरे में करंट बहती रहती है वो भी हजार एम्पियर या उससे ज्यादा अब जो ब्रिज की अर्थिंग करते हैं वो सब से बहुत दूर हो सकती है मैं इसको आपको सर्किट डायग्राम से समझाता हूँ यहाँ पर हमने डीसी ट्रांसमिशन फिर दिखाया है मगर एक प्लस वाला दिखाया है माइनस वाला नहीं दिखाया यहाँ पे जो अर्थिंग है वो देखिए यहीं पर नहीं है यहाँ से दूर जाके की है और ये दूरी 10-15-20 किलोमीटर भी हो सकती है इसी प्रकार इधर भी दूर जाके अर्थ किया है यहाँ पे अर्थ का सर्वे करते हैं और जहाँ पे कांटेक्ट रेजिस्टेंस कम होता है वहाँ पे अर्थिंग करते हैं तो अब करंट ऐसे बहेगी ये अर्थ में करंट तब बह रही है जब दूसरा काम नहीं कर रहा तो सर्किट कंप्लीट हो गया अब ग्यारहवा है कई देशों में कुछ एच कन्वर्टर रिसेस ऐसे होते हैं जो फुली ऑटोमेटिक हैं वहाँ पे एक भी आदमी नहीं होता पूरे एच स्टेशन में मैंने स्वीडन में बहुत समय पहले एक एच स्टेशन विजिट किया था तो जब हम लोग गए तो वहाँ बाहर गेट पे ताला लगा था अंदर कोई नहीं था और वो सब काम कर रहा था स्टेशन पूरा ताला खोल के हमको उन्होंने दिखाया क्या होता है कि एच कन्वर्टर स्टेशन में कई चीज़ें दो दो बार होती हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी दो दो हो सकते हैं जब एक फेल हो जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिक टेक ओवर कर लेता है और डीसी ट्रांसमिशन काम करता रहता है अब आज यहीं समाप्त करते हैं